Разработки новосибирских ученых помогут миллионам людей, страдающих глаукомой. Эту болезнь нельзя вылечить и крайне трудно диагностировать на начальном этапе. Но в результате исследования оказалось, что сам организм способен вмешаться в течение заболевания. Сергей Толмачев выяснял, как именно. Стало падать зрение. Но я очки постепенно менял, менял. Пришел еще раз очки менять, мне сказали, идите в больницу. И Владимиру Николаевичу поставили двойной диагноз – катаракта плюс глаукома. Отправили на операцию. Перенес ее очень легко. Как будто вот лежишь, как будто это. Слышно, как насос откачивает там. Ну, расплавляет же этот хрусталик. Насос откачал, все, она туда его поставила. С катарактой хирурги справились. А вот глаукома – болезнь неизлечимая. Можно только остановить полную слепоту. И чем раньше, тем лучше. Но пациенты на ранних стадиях не обращаются, симптомов практически нет. Пациент не ощущает ничего, то есть глаз не болит, и пациента прийти к врачу не заставляет. Сужение поля зрения происходит с носовой стороны, поле зрения это обзор, с носовой стороны, где область правого глаза дублирует область левого глаза, то есть тоже долгое время незаметно. То есть можно незаметно ослепнуть на один глаз. При глаухоме давление сжимает глазной нерв, отмирают клетки, образуется лишняя жидкость. Из внутренних органов ее может вывести лимфатическая система. Долгое время считалось, что в глазах и головном мозге ее нет вообще. Но ученые после долгих исследований нашли похожие на лимфу биологические образования. По нашему представлению, в структуре оболочек глазов имеются лимфатические каналы, которые высланы не эндотелем лимфатических сосудов, да, а фибробластоподобными клетками, имеющими маркеры лимфатических сосудов. Мало того, подобные структуры существуют и в мозгу. Ну, например, там овцам глаз, внутри глаза вводятся нанофлюоресцентные нано микрочастицы, вещества, ну, которые можно зарегистрировать. И они через какое-то время регистрируются в головном мозге, и потом через какое-то время регистрируются, регистрировались эти работы известные в значит, лимфатических сосудах. А значит, помочь остановить прогресс болезни способен сам организм. Поступает человек к нам на лечение, мы забираем у него кровь, методом центрифугирования гравитации выделяем тромбоциты. В дальнейшем мы с помощью низких температур вызываем лизис этих тромбоцитов и выход биологически активных веществ. В эту клинику приезжает пациент из многих стран. Теперь для них открыты новые методы терапии. Глаукома вылечить невозможно, но когда-то и оспа была неизлечимой. Возможно, новое открытие через несколько лет способно сделать течение этой болезни обратимым. Ученые не загадывают, чтобы не сглазить. Сергей Толмачев, Алексей Зубила, Новости ОТС.